，有的人啊，喜欢在夏天的时候到百货公司去吹冷气，哎，比较省钱。有的人呢，想要更凉快一点，就到银行去吹冷气，顺便刷一下存折，看到户头存款，结果是剩下了五十块，身体跟新郎凉啊啦啦。胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师。天热，心静自然凉。万一啊，心不静还热乎乎的，感觉好像有火在烧，有没有什么可以消暑降温的茶饮啊？有，今天就跟大家来介绍消暑茶饮，好喝的话加厚道修补，帮我分享出去。我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款给我们，支持我们做出更好的内容，一起守护你和你的家人。的健康，夏天天气炎热，才去巷口便利商店买个饮料，就全身抓两光、晒两光、扣扣狼。我给大家介绍几款好喝又消暑的凉饮，大人小孩都能喝，帮助身体降温、清热解毒。绿豆汤加一物，消暑救心。天气热，喝绿豆汤还真是消暑啊！夏天容易没有胃口，吃不下，火气大。嘿，绿豆汤加一点姜，最能消暑止渴、清心利尿。我在三十多年前啊，那个时候呢，我刚刚考到中医师的时候，我在乡下看到人家啊煮那个绿豆汤啊，我一喝，我说：“哎，怎么这么好喝？”原来绿豆汤里头加姜。嘿、hey, ，我家里面以前吃绿豆汤，从来没有加过姜。加姜干什么呢？当时就想了一下，哈，加姜真好。为什么？因为北方有人这样说啊，他说啊，冬吃萝卜，夏吃姜，不老医生开处方。为什么这样说呢？就是冬天的时候吃萝卜。是因为冬天吃热的食物多，那吃点萝卜呢，稍微凉一下。夏天呢，因为吃凉的东西多，那加一点点姜呢，就可以使得你的身体稍微温暖一点。而中医的角度来看，这个绿豆它是寒凉的，加一点姜可以使绿豆变得温暖。我小时候啊，我爸爸每次煮绿豆汤的时候，都一定在里头加一点米。当时就觉得，哎，绿豆汤这么好吃，加点米干啥呢？后来学中医才知道，嘿，加点米是对的。加点米呢，就组成了所谓的绿豆粥。而且我们以前吃的米呢，都是比较老的米，不是新米啊，放在米仓里头，放的时间比较久的那个米。那个米呢，就是比较凉。这个米凉，但是米呢，却能够护胃。所以呢，绿豆是凉的，米是凉的，护胃。所以我小的时候啊，从来没有患过什么胃病。普济方有一个处方叫。绿豆煮汁并做粥食，可以治什么？消渴饮水。消渴什么意思呢？就是哇，好像喝一点水进入喉头就消掉了，又渴了，还要喝，还要喝，还要喝，叫消渴。饮水呢，就是一直多喝水，那可以怎么办？绿豆煮汁来喝，还有呢，也可以把绿豆加米煮成粥来喝。所以呢，你看夏天的时候吃个绿豆粥，哇，金凉金厚。绿豆汤加汤，天然解百毒。绿豆能解毒。平时呢，我们吃西药吃的多，也就是说吃了很多的。毒进到身体，其实呢，假如你要想解掉这毒的话，可以喝点绿豆汤，对身体有好处哦。呃，我的经验哈是这样，绿豆汤、黑豆汤、大豆汤都可以解毒。怎么做呢？就是把绿豆里头加点甘草，或者是大豆里头或黑豆里头加点甘草煮成汤，都能够解毒。陪孩子一起生活，煮绿豆汤。来，我们跟孩子们一起啊煮绿豆汤啊，是一个单纯的快乐哦。好，家里有小小孩或者是小学阶段的孩子啊，爸爸妈妈或阿公阿妈可以带着他们一起来煮绿豆汤，让孩子成为煮绿豆汤的好帮手。你会发现孩子期待煮绿豆汤的眼神，主动拿着锅子啊，装着水啊，然后呢，哎，到水槽去洗绿豆，一起等待绿豆被水泡大。因为要煮绿豆汤的时候呢，绿豆要稍微浸泡一下才好煮
一起等待绿豆变成煮熟的绿豆汤。放凉之后，古时候的妈妈一碗，孩子一碗，一起坐在屋檐下，或者现在呢，假如有可能的话，坐在大树下，一起吹着凉风，喝着绿豆汤，这样子多棒啊！跟孩子一起来做个绿豆冰棒。拿出冰箱里头的制冰盒子，然后呢，把这个绿豆汤小心的倒进去，然后插上一个，插上一根棒子啊，在呃在很多地方都可以买得到一种竹棒子啊，把这个竹棒子插进去，然后呢放到冰库里头冰一下，结果成为绿豆冰棒，哎，好好吃哦。陪孩子一起生活，喜爱玉。和孩子一起来写爱玉，增加亲子乐趣，很好玩。在很多的超市里头都可以买得到啊。这个爱玉，爱玉冰你要怎么吃比较好吃呢？加一点百香果啦，或者加个柠檬汁啊，嘿，那样子可以使那个爱玉冰特别的香，特别的好吃，而且真的解暑。写爱玉有诀窍，首先必须把你的手上面，你知道手指甲缝里头可能有点。土啊，沙子啊，嘿，要去泡水，先土个沙吧，然后才能够来洗爱玉。这是第一，第二，手跟水都不可以有油，油污会化解那个结冻的分子啊。蒸馏水或逆渗透水好不好？不行啦，为什么呢？因为爱玉果胶是活性的物质，爱玉结冻呢需要冷水里头的钙。来帮助它结成冻子，所以不能用热水，不能用蒸馏水，也不可以用逆渗透水。这是台湾独有的爱玉，这爱玉果实哈，上面有看得到爱玉籽，我们可以把爱玉籽呢，把它一点一点的剥下来，一点剥下来，然后剥下来的这一个爱玉籽呢，呃，放就放在一个袋子里头。在这里头已经装好袋子了的，那可以装了袋子以后呢，然后就开始来洗爱玉，就这样洗，轻轻的就像洗衣服一样这样洗就行。洗洗洗，洗了一段时间以后呢，你可以看得到它这这个摸得到你这个上面有有一点爱玉的洞子出来了，那就对了。好，可以开始摸到有点黏黏的东西了，就像洗衣服那样洗啊，这叫洗爱玉。我记得我小时候呢，妈妈带着我们来玩这个东西，叫洗爱玉啊，去洗出来它。然后呢，我们看到它变成一一个一个的这个洞子了，就觉得好好玩啊。所以我们在在家里也可以啊，阿公阿妈带着孙子玩，或者是爸爸妈妈带着小小的孩子在这里玩这个东西，玩玩玩，到最后呢，再加一点点柠檬啊，或者是百香果呀，它又甜又好吃，酸酸的也蛮好的。我相信小孩子也会觉得蛮好玩的啊！当然，孩子把手洗干净，然后慢慢的做，因为这个东西它是一个功夫活啊，所以呢，时间要蛮长的。那小孩子跟你一面在做，一面怎么样，慢慢话家常啊，讲个小故事啊，这小孩子都蛮高兴的。好，等到哎摸到这个里头的粘液啊，越来越洗的就是没有了，那就可以收起来了。你摸摸看，这个水黏黏的了。挺好玩的啊，啊，尤其小孩子他会觉得，哎，怎么会摸到黏黏糊糊的东西啊？很高兴的。绿豆壳枕，睡出好眼力。绿豆壳当枕头，好睡，解毒，而且眼睛会好。拿来当枕头睡，可以解热毒。《本草纲目》里头说，绿豆能。解热毒，去目翳，就是去掉眼睛上的那个长外头长的那个翳膜啊。那用这个绿豆呢做枕头也是蛮好的，绿豆皮或者叫绿豆壳也是一味中药，在中药店里头都可以买得到。酸梅汤，夏天必备，清爽止渴。酸酸甜甜的酸梅汤，夏天健康饮品。我记得我小的时候啊，呃，很喜欢，就是到我学校旁边有一个卖冰的那个店子里头，喝一杯冰镇酸梅汤啊，好好吃啊！啊，夏天热啊，身上的汗流不止，喝一杯可口的酸梅汤，清爽止渴
缓解夏天人的这个啊狼先先呐、爱困呐、爱困的那种疲劳。你知道过去的酸梅汤它是怎么做的呢？它在酸梅汤里头有洛神花、鲜楂、乌梅。甘草，假如说你要想让它变得更香一点，加一点的桂花酱进去，哦，更香。乌梅山楂可以解油腻、开胃、健脾。我们山楂呢，又叫山楂，又叫鲜楂。那这个鲜楂呢，它能够舒缓肠胃，还可以帮助消化，可以中和药性，增添气味。那可是酸梅汤呢，在常温之下容易变质，如果喝不完，夏天建议装瓶放在冰箱里头冷藏，然后呢，大概三四天之内。一定要喝完才能够保持最新鲜。假如不能够自己煮的话，可以到便利商店买酸梅汤浓汁，然后呢回去泡个冰水就可以喝了啊、哦。这很简单。两物泡茶，抗疫，瞬间凉爽。好，薄荷紫苏茶可以抗疫。其实啊，我们自己啊有很多。传统的方法可以抗疫，例如我讲的避蚊香囊，我在我们的节目里头曾经说过的避蚊香囊，闻一闻都可以抗疫，对不对？好。中药的清冠一号也可以抗疫。哎，我现在建议中央研究院他所做过的实验呢，发现到紫苏跟薄荷都可以抗疫，抗什么疫呢？可以抗新冠 （COVID-19）。宁可做过，不要错过。喝一杯凉凉的薄荷紫苏茶，除了挡住病毒之外，上班遇到很火大的事，瞬间灭火，掏雷雷，马喜爱继续做下去。虾米，只有台湾有爱玉。你晓得吗？爱玉是台湾独有的一种甜点哦，在台湾通史里头记载啊，他说清朝的道光。的时候啊，有一个福建的商人来到台湾，因为天气热口渴，到山西边去喝水，碰巧看到了水面上有结冻的东西，很好奇，就拿来一尝，哇哦，清凉的不得了，他。就是再好好的看一看，原来是上面有一棵树，树呢上面那个树子啊会掉下来，掉下来了以后呢，哎揉一揉那个树子，看看哎又有有点僵，而那就把这个东西带回家去，用水稍微洗一洗，很快就成为冻子了。然后呢加一点点糖，风味绝佳。他说是啊，今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下方都可以看到一个超级感谢，点下去，欢迎你捐。捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 的频道。谢谢大家，拜拜。